பிடிச்ச மீன் என்ன இல்ல திரும்பி உட்கார்ந்து நீ ஏன் கேக்குறீங்க ஆமா ஏ ஃபுல்லா பிக் பாஸ் ஏ டிராவல் பண்ணிடுவீங்களோ திரும்பி உட்கார்ந்து ஒரு ஆடா ப்ளோவா போயிட்டு இருக்கல்ல ஊட ஊட பேசற மறந்தற மாட்டானா இது எனக்கு வாய்ப்பு தர எல்லா ஹீரோவும் எனக்கு பிடிக்கும் நீ ஊர்ட்டமா ஒரு நல்ல மனசுக்கு நீ தான் ஜெயிப்ப சோனா பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் னு பெருசா எங்க இதுல சொல்ல முடியாது இந்த மேல் டாமினேஷன் கொஞ்சம் இல்லாம இருந்தா இது ஃப்ரீயா இருக்கு போ கூட நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது குருக்க நீங்க டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க ஒரே டைம்ல தலப்படமும் தளபதி படமும் ரிலீஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ எந்த ஷோ போவீங்க இப்போ வாரிசா துணிவா இப்போ ஆமா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் என்ன நம்ம இல்ல திரும்பி உட்கார்ந்து நீ ஏன் கேக்குறீங்க கேள்விகளை நீ கேக்குறாயா அல்லது நான் கேட்கட்டும் நானே கேக்குறேன் எனக்கு கேட்க தான் தெரியும் வணக்கம் வணக்கம்ங்க <laughs> 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 நாட் ஓன்லி சினிமா துறை எல்லா துறைகளுக்குமே நிறைய போட்டிகள் நிறைய ஆசைகள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஒரு டாக்டரா போகணும்னாலும் அங்க வந்து போட்டி போடுறதுக்கு ஆயிரம் பேர் வருவாங்க ஆனா யாரு நல்லா படிச்சாங்க யாரு நல்ல மார்க் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம படிப்பு சார்ந்த துறைகளுக்கெல்லாம் இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் யாரு திறமை நல்லா இருக்கு யாரு கரெக்டான அந்த பஞ்சுவாலிட்டி டெடிக்கேஷன் தோல்விகளை தாங்கிக்கிற மனப்பக்குவம் தோல்விகள் வந்தாலும் தொடர்ந்து போராடும் முயற்சி இதெல்லாம் யாரு சரியா செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு எப்பவுமே சினிமா துறையில ஒரு நல்ல பேரும் மதிப்பு மரியாதை வெற்றி புகழ் எல்லாமே கிடைக்கும் இப்ப வந்து சினிமா பீல்டுக்கு வர்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய விட்ட பேசணும்னா இப்போ அதெல்லாம் உள்ள போனா இவ்வளவு அவ்வளவு ஆயிரத்தி எட்டு பாலிடிக்ஸ் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்ப நீங்க வரும்போது நிறைய கஷ்டங்கள் பட்டிருப்பீங்களா எந்த மாதிரி பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சினிமா துறைக்கு வரும்போது பெரிய கனவு அப்படிலாம் கிடையாது எனக்கு வந்து நடிக்கணும் எனக்கு ஜோதிகா மேடம் பார்த்து நான் ஸ்கூல்ல வந்து டான்ஸ் ஆடும் போதெல்லாம் பூவ பூவே பாட்டுக்கலாம் பயங்கரமா அதே மாதிரி பண்ணதால எல்லா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க நடிக்கலாம் நடிக்கலாம் அங்க உதவி மாச்சு ஒரு கனவு அதனால எனக்கு நடிக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆஹ் அப்படின்ற ஒரு ஆசையோட மட்டும் தான் நான் வந்தேன் மற்றபடி பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோட கேட்டகரியில வந்து காமெடி நான் சூஸ் பண்ணது அதுல பெரிய போட்டிகள்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஓகே இப்ப ஃபீமேல் காமெடியன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது மேல் காமெடியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள அந்த போட்டிகள் எல்லாம் நிறைய இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு எங்களுக்கு ரொம்பவே குறைவு அப்படிங்கறதால பெரிய அளவு போட்டி இல்ல இருக்கிற எங்களுக்கு நீங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு தான் இருக்கு ஸோ அதனால பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் பெருசா எங்க இதுல சொல்ல முடியாது இந்த மேல் டாமினேஷன் கொஞ்சம் இல்லாம இருந்தா இது ஃப்ரீயா இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா கோவை சரல வடிவேல் சார் பேர் காமெடி எல்லா படத்திலுமே இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்களும் இருக்காங்க அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க பாருங்க எல்லா இன்டர்வியூலயும் அந்த மாதிரி ஒரு பேர் அமைலியே தான் இப்ப வரைக்கும் நீங்க கேட்டு அதுல இருந்து என்ன தெரியுது மக்கள் பேர் காமெடியும் விரும்புவாங்க ஆனா இப்ப நிறைய சோலோ காமெடி போயிட்டு இருக்கு படம் அப்படின்றது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டான ஒரு படம் உங்களோட லைஃப்ல சோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி கிடைச்சிச்சு போயிட்டு <laughs> 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 <laughs
அவன் வரும்போது வெளியே ஒரு கேமராமேன் இருந்தார் ராஜ் டிவியோட கேமராமேன் பத்ரின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணாருனா என்ன மாபிக்கிட்டார் இந்த மாதிரி சார் சீரியல் நடிக்கணும் ரொம்ப ஆசை சார் ஆனால் எல்லாருமே சீரியல் இங்கே எடுக்க மாட்டோம் எடுக்க மாட்டோம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஆமாம்மா அதுக்கு வந்து வெளியில் சேனல்ஸ் இருக்கு சாமி சாரி ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க சரி எங்க சேனல்ல வந்து ஒரு காமெடி ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு போகுது சூப்பர் காமெடினு சொல்லிட்டு அது ராஜ் டிவில தான் நாங்க எடுக்கிறோம் ராஜ் டிவில டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுல ஒரு வேலை வாண்டட் இருந்தா நான் கூப்பிடுறேன் கொடுத்துட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க அவ்வளவுதான் அது வரைக்கும் நான் ஒரு காமெடி பேசுன்னு எனக்கு தெரியல ஃபியூ மந்த்ஸ் கழிச்சு ஒரு கால் வந்துச்சு கால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அந்த காமெடியில நடிக்கிறதுக்கு ஃபீமேல்ஸ் வேணும் நீங்க வந்து நடிங்க அப்ப ஆரம்பிச்சதுதான் என்னோட கெரியர் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேனல்ஸ்ல வந்து சூப்பர் காமெடி அப்புறம் சூப்பர் டென் அதுக்கப்புறம் வந்து சிரித்து வாழ்வோம் மீண்டும் மீண்டும் சிரிப்பு காமெடி பஜார் இந்த மாதிரி எல்லா சேனல்ஸ்ல உள்ள சபா எல்லா சேனல்ஸுமே இந்த மாதிரி காமெடி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் சோ இதுல நான் சிறப்பாக என் கதாபாத்திரத்தை நடித்ததால் எல்லாத்துல இருந்து எனக்கு வாய்ப்பு வந்துச்சு அதை வச்சு பார்க்கும் போது ஓகே ஓகே இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அப்போ அப்போ நான் ஒரு காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு சேனல்ல ஒரு சீரியல்ல காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அங்க கூப்பிட்டாங்க நீங்க வந்து எதுக்கோ ஒரு ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அட்டன் பண்ணி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி ஏழு ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணிருப்பேன் ஓகே ஓகே அட்டன் பண்ணி கிளிக் ஆனது தான் காமெடி அட்டன் பண்ண வரைக்கும் ஓகே மேம் எனக்கு பட் அந்த படத்துல இந்த பல்ல இந்த கிளிப்பு பாட்டுற மாதிரி இருக்கட்டும் உங்க ஃபேஸே அது ஆக்சுவலா தெரியவே தெரியாது இப்ப ஒரு நடிகரோட ஒரு ஆசை என்னன்னா நான் வந்து ரிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்றது பட் உங்களை இந்த மாதிரி சொல்லும் போது நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்களா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் நான் வந்து சந்தனம் சாருக்கு பேரு நான் லலு சபா பண்ணும் போது சந்தனம் சார் அப்போ இல்ல அவர் அப்போ பெரிய ரீச் முடியற தருவாயில தான் நான் லலு சபா பண்ணேன் சார் அதுக்கப்புறம் உதயநிதி ஸ்டாலின் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ரெட்ஜே மூவிஸ் ராஜேஷ் சாரோட டைரக்ஷன் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அப்போ கூட நான் கேட்கறேன் சார் கிட்ட படம் எல்லாம் முடிஞ்சு டப்பிங் அப்போ சார் ஃபேஸ் தெரியுமா சார் அப்படின்னு நீங்க இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுப்பீங்கல்ல அப்ப உங்க ஃபேஸ் தெரியும் அப்படின்னாரு சரி ஓகே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நான் கரெக்டா ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பாத்துட்டு இருக்கேன் இன்டர்வல் டைம்ல தான் அந்த எண்டு போர்ஷன் ஒரே அப்பதான் வரும் ஒரே ஒரு சீன் வரும் இன்டர்வல் வரும்போது ஒரு முடிஞ்சிருச்சு இன்டர்வல் விட்டாங்க ஒரு பாப்பா என்ன பாத்துட்டு புகழும் <laughs> 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 நமக்குன்னு ஒரு ஆம்பிஷன்ஸ் இருக்கும் அது இன்னும் வரலன்னு தான் நான் சொல்வேன் நடிச்சிருக்கேன் ரிலீஸ் ஆனா மேபி எனக்கு வந்து ஒரு சீரியஸான ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சீரியஸான வில்லி எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு பட் வில்லி இல்ல ஆடியன்ஸ் அந்த கேரக்டர் பார்த்த உடனே அந்த ரியாக்ஷன் அந்த இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அழணும் ஆடியன்ஸ் கண்ணுல இருந்து தண்ணி வரணும் என்னடா இப்படி கொடுமையா நடிச்சிருக்கேன் இல்ல இருக்கீங்க <laughs> 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 தமிழ் <laughs> 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 இந்த தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு ஹீரோனா யாரு சாய் நம்ம ஃபியூச்சர்ல ஹீரோ ஆற ஐடியாவோட தான் வந்திருப்பீங்க சாய் தான் பிடிக்கும் அலி இல்ல ஏ எனக்கு இல்ல நம்ம அலி கில மட்டும் சொல்லாதீங்க ஓகேவா அது மாதிரி தான் பிடிக்காததுன்னு யார சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வலிக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிரலாமே அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட உணர்வு சரி இப்போ யார பிடிக்கும் எல்லாருமே பிடிக்கும் இது எனக்கு வாய்ப்பு தர எல்லா ஹீரோவையும் எனக்கு பிடிக்கும்ங்க நீ ஊர்ட்டமா ஒரு நல்ல மனசுக்கு நீ தான் ஜெயிப்ப அப்ப ரஜினி சார் பிடிக்குமா கமல் சார் பிடிக்குமா இப்படி கேட்டா ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் உள்ள கொடுத்துருக்கேன் இப்ப ரெண்டு ஆச்சும் தான் சூஸ் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டுமே பிடிக்கும்னு சொல்லுவீங்க அதானே அதாவது இது எப்பவும் எல்லாரும் சொல்றதுதான் கேட்டதுதான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் கொஞ்சம் மாத்தி சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த காது பிடிக்குமா இந்த காது பிடிக்குமா அப்படி என்ன சொல்லுமா என்ன இந்த கண்ணு இந்த கண்ணு ஜெனரலா சொல்வாங்க ரெண்டுமே நமக்கு முக்கியம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் ஸ்டைலுக்கு அவரு 
பல கேரக்டர் கேக்குது சோ ரீசன்ட் அந்த காட்டேரி படத்துல கூட நடிச்சிருந்தீங்க சூப்பர் 퍼ஃபார்மன்ஸ் एक्चुअली பாக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க கவலை வேண்டாம்ல நான் பெரிய கேரக்டர் பண்ணிருப்பேன் ஓகே ஓகே அது பார்த்தா சார் வந்து இது சொன்னாங்க அந்த சார் ஒரே ஒரு சீன் அதுவும் டயலாகே இல்லையே அப்படி ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் பட் அதையும் கவனிச்சு நல்லா இருந்ததுன்னு சொன்னதுக்காக உங்களுக்கு பெரிய थैங்க்ஸ் ரொம்ப வருஷமா அந்த ஃபீல்ட நீங்க பர்ந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க உள்ள என்ட்ர ஆகும்போது ஒரு சில மன கசப்புகள் அதாவது அதை எப்படி நான் கேக்குறேன் அப்படிን கேட்டினா அவமானப்படுத்தப்படுறது ஏனா இது வந்து கேஷுவல் நடக்கும் அப்படிங்கறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கா மேம் பெருசா மைண்ட்ல எடுத்துக்கிறது இல்ல ஓகே அவ்ளோதான் அது எடுத்துட்டா தான இப்போ வரைக்கும் அது உடுத்திட்டே இருக்கும் அவமானப்படுத்திட்டாங்க அவனும் அவமானப்படுத்திட்டாங்க முடிச்சிருக்கோம் <laughs> ஓகே அடுத்த மாம் ஹீரோயினா பார்க்கலாம் கூட ஏனா இல்ல மேம் எல்லா எல்லாரும் கே விருப்பு பண்றது தானே நீ விருப்பு பண்ணி ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொல்றீங்க நீ ஹீரோ ஆகுற விருப்பு இல்ல சரி விருப்பு பண்றேன்னு சொன்னீங்கல்ல ஓகே ஏதோ கேக்குறோம்ங்கிறதுக்காக கேள்வி கேக்குறது எல்லா நிச்சயம் யாரா பார்க்கிறது மைண்ட்க்குள்ள ஓடும் சி சி அப்படி இல்ல மேம் எனக்கு வந்து என்னன்னா நான் கே ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்வி இவ்வளவு அழகா இருந்தீங்களே ஆனா ஓகே ஓகே படத்துல எப்படி இப்படி கேட்ட ஒத்துக்கிட்டீங்க காது கொஞ்சம் நன்றிபாரு <laughs> 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 இப்ப வந்து இந்த ஒரு சில இன்ஸ்டன்ஸ் மேம் அதாவது நீங்க நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க இப்ப அந்த ஓகே ஓகே எடுத்துக்கலாம் சந்தானம் சார் நீங்க அந்த காம்பினேஷன்ல ஏதாச்சும் ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நடந்தது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நிறைய ஞாபகம் இருக்கு பட் என்ன சுவாரஸ்யமான அந்த கெட்டப் அந்த முதல்ல வந்து கண்ணாடி கொடுத்தாங்க ஓகே அன்பே சிவத்துல கமல்ஹாசன் சார் போடுற மாதிரி இந்த பக்கம் அப்படியே முழிய பெருசா தெரியும்ல அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடியும் போடணும் ஓகே பிக் கண்ணாடி கிளிப் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவங்க வந்து வாமிட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படினு சொல்லி சொன்னாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து மயிலாப்பூர் மாதவ பெருமாள் கோயில தான் நடந்துச்சு நடந்தது வந்து அந்த அடி பிரதட்சணம் பண்ணுவோம்ல அந்த சீன் தான் ஃபர்ஸ்ட் டே நடந்துச்சு சோ நான் கண்ணாடி போட்ட உடனே எனக்கு அப்படியே இப்படி நம்ம இப்படி தெரியும் தெரியுமா காலத்துக்கு எதுக்குள்ளயே விடுற மாதிரி அப்படியே எல்லாம் பெருசு பெருசா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஒரு நிமிஷம் நல்ல சந்திரம் சார் சாரி சார் எனக்கு கொஞ்சம் கை தாங்கல புடிச்சுக்கோங்க சார் எனக்கு ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய பேனர்ல ஃபர்ஸ்ட் டே பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் பிளேம் பண்றேன் முதல் முதல்ல படம் பண்றேன் எனக்கு படம் தோனே தெரியாது சோ இவ்ளோ டைலாக்ஸ் மெமரி பண்ணோம் பல்லு வேற கிளிப் அப்படின்னு குத்த வேற அங்க அங்க சில வேற இந்த கண்ணாடி வேறையா எனக்கு வந்து இந்த அப்படியே ஒரு மாதிரியாவே இருந்துச்சு ரொம்ப அன்கன்வீனியன்டா இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி சார் சார் என்ன பண்றேன் பரவாயில்ல மது நீ எப்படியோ நடந்துட்டு குறுக்க யாரும் வர மாட்டாங்க சோ நம்ம பாத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு டேக் போனதுக்கு அப்புறம் தான் டக்குன்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து சார் கண்ணாடி வேண்டாம் சார் மற்றபடி ஐ டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி கண்ணாடி எல்லாம் வாங்கிட்டோம் வாங்கி ஷூட்டிங்கும் போயிடுச்சு வளர்க்கப்பட்டாங்க <laughs> 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 ஒழுக்கமா <laughs> 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 எனக்கு வந்து बिफोर பிக் பாஸ் என்ட்ரிக்கு முன்னாடி எந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸும் வந்தது கிடையாது நான் ஒரு சோர்ஸ் சரி நான் தான் சொன்னேன் இல்ல திரும்பி உட்கார்ந்து நான் ஏன் கேக்குறீங்க ஆமா ஏ ஃபுல்லா பிக் பாஸ் ஏ டிராவல் பண்ணிடுவீங்களோனு திரும்பி உட்கார்ந்து சரி நான் தான் சொன்னேன் பிக் பாஸ் பத்தி பேச கூடாது பரவால ரொம்ப தான் இல்ல இல்ல சொல்றீங்களா மேம் இல்ல அதான் சொல்றேன் நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு விஷயம் இருக்குல சோ பிக் பாஸ் முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான
ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஹியூமன் பீங்காக இருக்கட்டும் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான பர்சனாக இருக்கட்டும் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்னு வரும்போது கண்டிப்பாக ஹர்ட் ஆவாங்க அது பழகணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆடியன்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரணும் எனக்கு ரொம்ப அப்போ கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு என்னடா இது நம்மளை பத்தி என்ன தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ சாய் பத்தி நான் பார்த்தேன்னா இந்த இப்போ நம்ம பேசுற இந்த டென் மினிட்ஸ் சாய் வந்து இருக்கிட்ட நல்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாரு ஆன்சருக்கு நல்லபடியாக ரியாக்ட் பண்ணுவாரு மற்றபடி நீங்க இங்கேருந்து போனீங்கன்னா உங்க ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே பர்சனலான விஷயங்கள் நம்மளோட குணாதிசயம் இருக்கு அதை பத்தி அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு தெரியாம என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணுவாங்க பாத்துருக்கீங்களா நிறைய பேர் என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஹர்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் யோசிச்சேன் நோ இல்லை இப்போ மக்கள் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சிம் கார்டு ஒரு ஃபோன் இருந்தால் போதும் அவங்களால அடைய முடியாத விஷயங்களை யாராவது ஒருத்தர் அச்சீவ் பண்ணிட்டா சில மனிதர்களை நான் சொல்வேன் எல்லாரையும் சொல்லுங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு பொறுக்கல காந்தியடிகளுக்கே தவறான விமர்சனம் வரும் கரெக்டா அதனால ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம அப்படியே மனசு தேத்தி 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 ஓகே நல்லதான் ஒரு விஷயம் இப்போ தான் எனக்கு தகவல் வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூ ரிலீஸ் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரிலீஸ் ஆயிருக்காம என்ன சொல்றது கடவுள் எல்லாருக்கும் வரம் கொடுப்பாரு எனக்கு அந்த கடவுளே வரமா கொடுத்துருக்காரு அதான் என்னோட சிவம் எனக்கு அவன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் நான் என்னெல்லாம் என் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது இப்படி எப்படி எல்லாம் பிறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா அப்படி எல்லாம் பிறந்தா அப்படி அந்த மாதிரி அந்த நேரத்துல அந்த அந்த நார்மல் டெலிவரி அந்த சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு சீக்கிரம் அந்த மாதிரி போறோம் சோ வந்து அவனுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் அவன் கூட தான் வந்திருக்கேன் விளையாடி இருக்காரு ஓகே சொல்லும்போது பயணம் போய் சொல்லும்போது ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஃபீல் ஆயிரங்கள நான் டக்குனு இல்ல நீங்க அழுக கூடாது நல்லா ஒண்ணு இல்ல சார் இல்ல நீங்க நீங்க அழுவுறீங்க இல்ல சார் இல்ல கண்ணு கலங்குது சந்தோஷமான ஃபீல் தான் லிசன் போட்டு கண் கலங்க வைக்கிற வேலை எல்லாம் இங்க நடக்காது இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து உங்களை புரிஞ்சிக்காம ஒரு சில விஷயங்களை வந்து பேசும்போது அது நீ ஹேண்டில் இப்படி பண்ணுவீங்க நான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நீ பேசுனா பேசிட்டு போ ஏன் கால் கிட்ட வந்து பேசுனா அதுக்கு பதில் கொடுத்துட்டு போக போறேன் என்னைக்குமே ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு பின்னாடி பேசுறவங்களுக்கு நம்ம முகத்துக்கு நேரம் பேசுறதுக்கான தைரியம் இல்லாதவங்க தான் நமக்கு பின்னாடி பேசுறாங்க அந்த தைரியம் இல்லாதவங்களை நாம ஏன் பேஸ் பண்ணணும் இல்லையா இப்ப வந்து ஃபியூச்சர்ல மேம் இப்போ நீங்க ஒரு விஷயத்த எதிர்பார்த்து இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்திருப்பீங்க ஸோ இப்போ நீங்க எதிர்பார்த்த அந்த விஷயங்களை விஷயத்த அடைஞ்சிட்டீங்களா கண்டிப்பா இல்லைங்க ஓகே எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ட்ரீம் இருக்கும் அத வாழ்நாள் ஃபுல்லாவே அடைஞ்சிட்டோமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல 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 இல்லைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எப்படி நம்ம இப்போ ஒரு நூறு ரூபாய் கொடுத்தா இரநூறு ரூபாய் வேணுமா நூறு ரூபாய் வேணுமான்னு கேட்டா இரநூறு ரூபாய் மேலதான் ஆசை இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் நமக்குன்னு ஒரு ட்ரீம் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த ட்ரீம் அடையறதுக்கு முன்னாடி இதை விட பெரிய ரோல் யாராவது போறத்தவங்க வேற ஏதாவது ஒரு ஹாலிவுட்ல ஏதாவது பண்ணிருக்கும் போது இந்த மாதிரியும் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது என்னோட முதல் ஆசையும் எங்கு நடக்கல என்னோட அடுத்தடுத்த ஆசைகள் எப்போ அது நடந்ததுக்கு அப்புறம் வரலாம் அது முதல் ஆசை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னோட <laughs> 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 அந்த மாதிரி பெரும்பாலானது நடந்தது இல்லை ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு சொல்கிறேன் இது மாதிரி வேண்டாம் இந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்ட்டு பட் வந்து நான் இது பண்ணலையா எனக்கு இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்தி முன்னோட பண்ணலையா ஓகே அந்த படத்துக்கு அப்புறம் நான் பிக் பாஸ்குள்ளே இருந்துச்சு சரி ஓகே வாங்க வந்து நம்ம பெரிய வந்துட்டு <laughs> 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 போயிட்டுருந்தான் <laughs> 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 சோ நான் பண்ணல சார் சாரி அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா இது முன்னாடியே சொன்னா எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிட்டேன் முன்னாடியே சொல்லும் போது 
உங்களுக்கு பொருத்தமான யாராவது ஒருத்தர் போட்டிருக்கலாம் உங்களுக்கும் சங்கடம் இருக்காது அவங்களுக்கும் சங்கடம் இருக்காது ஏன் இந்த மாதிரி தர்ம சங்கடத்துல ஆளாக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த இதை மட்டும் மாத்தினாங்க மாத்திட்டு எடுத்தாங்க கட் பண்ணா என்ன டப்பிங் கூப்பிடல படத்துல அந்த சீன்ஸும் வரல இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸும் நடந்திருக்கு ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க காசிப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதாவது நீங்க ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்கவே மாட்டீங்க ஆனா நீங்க வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு சில ப்ரொஜெக்ஷன்லாம் பண்ணுவானுங்க இல்ல எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மதுமிதாக்கு இந்த நிலைமையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தமிழில் போட்டிருப்பாங்க உள்ள போய் பார்த்தா ஒண்ணுமே இருக்குது நீங்க இது சொன்ன எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுல வந்து பிச்சை கேரக்டர் குடும்பமே எல்லாரும் பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி நடுத்தருக்கு வந்துடும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் அந்த ஸ்ரீதேவி குப்பம் மெயின் ரோட்ல வந்து எல்லாரையும் இறக்கி விட்டாங்க பிச்சை கேரக்டர் போட்டு கையில தட்டு கொடுத்து இறக்கி விட்டு கேமரா வச்சுட்டு பிச்சை எடுக்க வச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஓகே வந்து புதுசு எல்லாரும் ஒரு ரூட்ல பிச்சை எடுத்துட்டு நான் ஒருத்தருக்கிட்ட ஐயா சாமி பிச்சை போடுங்கப்பா அப்படின்னு ஒருத்தர்ல இந்தம்மா அப்படின்னு போட்டாரு போயிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் சொல்றாரு இந்த ஓகே ஓகே இந்த படத்துல வச்சு பொண்ணு தானே பிச்சு காரியாயிடுச்சு எனக்கு பின்னாடி வந்து இன்னொரு கேரக்டர் கூட நடிக்கிறவங்க அதை கேட்டுட்டு வந்து மது நீ தாண்டி நீ அவார்டு தான் உனக்கு தாண்டி உன்ன ரியல் பிச்சைக்காரின்னு ஒருத்தர் நம்பி பாவம் அந்த ஜாங்கிரி பாப்பாவுக்கு என்ன நிலைமை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு அப்படின்னாங்க சோ அந்த மாதிரி இது வந்து நடந்த ஒரு நகைச்சுவை விஷயம் ஆனா நம்மளை கஷ்டப்படுத்துற காசிப்ஸும் வருதுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அங்கீகாரம் கிடைக்காத ஒரு சில நிலைமைகள் ஏற்பட்டிருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நடக்குமா அப்போ நடக்கும் நாம வந்து ரொம்ப கிஃப்டா நம்ம கூட்டிட்டு போற வரைக்கும் நல்லா கூட்டு போய் தாரு சொல்லுவாங்களே மஞ்ச தண்ணி தெளிச்சு ஹெயினா இருக்கிற மாதிரி நல்லா சூப்பரா கூட்டிட்டு போவாங்க அங்க போயிட்டு கொஞ்சம் அப்ப வந்து என்ன சொல்றது நம்ம சினிமால பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருப்போம் டிவில வளர்ச்சி அடைஞ்சவங்களை வந்து ரொம்ப பெருசாரைய பண்ணி நம்மள வந்து அப்ப கொஞ்சம் வலிக்கும் நம்ம இன்னும் ஜெயிக்கணும் சிறப்பா ஜெயிக்கணும் அப்பெல்லாம் நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அதெல்லாம் <laughs> 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 இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க நமக்கு வர படங்களே கொஞ்ச நாள் தள்ளி தான் வரும் ஏன்னா ஒரு டிவி ஷோல எனி டைம் நம்ம முகத்தை பார்த்த பார்த்துட்டு மறுபடியும் படத்துல அப்படின்னும் போது ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் வந்து எல்லாருக்குமே தேவைப்படும் பார்த்த முகம் தானேன்னு சொல்லிட்டு மத்தபடி இது வந்து ஜென்ரலான கொஸ்டின் நம்மளோட தொழில் வளர்ச்சி பார்த்து ஆனா எனக்கு மன ரீதியான நல்ல மாற்றங்கள் பிக் பாஸுக்கு முன் பிக் பாஸுக்கு பின் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய 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 மாற்றங்கள் இருக்கு நான் ரொம்ப கோவப்படுற ஒரு கேரக்டர் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் ரொம்ப கோவப்படுவேன் யோசிக்க மாட்டேன் இது பேசுனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிக்க தெரியாது மனசுல என்ன தோணுதோ பட் அவ்வளவுதான் எனக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் ஆனா அந்த பிக் பாஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு நல்ல களமா எடுத்துட்டு அது ஒரு நல்ல களம் ஓகே அதுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்குள்ள நான் என்னோட மைனஸ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய என்னோட மைனஸ் என்ன என்னென்ன எங்கெங்க எப்படி பேசணும் எப்படி பேசக்கூடாது பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் யூடியூப்ல அதாவது யூடியூப்ங்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பாக்குற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சோ நல்ல நல்ல விஷயங்களை தேட ஆரம்பிச்சேன் பாசிட்டிவிட்டி நிறைய கொண்டு வர ஆரம்பிச்சேன் சோ இப்போ நல்லாவே நல்லா இருக்கு இந்த ஃபீல் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு முதல்ல மனசுல நிறைய கச்சக்கச்சக்கச்சான ஆயிரத்தட்டு டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் எதையுமே ஒதுக்கி வைக்க தெரியாது எல்லாத்தையுமே போட்டு எல்லாத்தையுமே போட்டு இப்போ ஓகே இது முடிஞ்சிருச்சு இது வரப்போகுது இதை இப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவம் வந்து பிக் பாஸ் கொடுத்த சரியான ஒரு அடியால தான் கிடைச்சதுன்னு நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து ஒரு பிஸியான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா நிறைய ஒர்க் அப்படி கண்டினியூஸ் அப்படி கூட பண்ணிட்டே இருப்பீங்க இப்போ உங்களுக்கு குழந்தை அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சு ஒரு அம்மாவா எப்படி உங்களோட ப்ரொஃபஷனையும் உங்களோட ஃபேமிலியோட இருக்கிற குழந்தைங்களையும் எப்படி பாத்துக்கிறீங்க நான் 
ஷூட்டிங் போகும்போது அந்த ஃப்ரீ டைம்ல பர்ஃபெக்ட் மதர் மற்றபடி பாப்பா பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கூட்டிட்டு போயிட்டு என்னை விட நல்லா அவங்கள பாத்துக்கிறவங்களா அப்படின்றது செலக்ட் பண்ணி நான் என்னோட அசிஸ்டன்ட்டையும் போட்டு அவங்க நல்லா பாத்துக்கிறாங்களான்னு சொல்லி பாருன்னு சொல்லி ஒரு மானிட்டர் பண்ண வச்சு எல்லாம் பாத்துப்பேன் ஸோ ஆரம்பத்தில் பாப்பாவோட ஷூட்டிங் போகும்போது கொஞ்சம் எனக்கு அப்படியே இருக்கும் இல்லையா ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டா இருந்துட்டு எங்களுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோமோ தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எனக்கு பழகிடுச்சு அவனும் எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஃபைனல் கொஸ்டின் மேம் இப்போ வந்து ஒரே டைம்ல தலப்படமும் தலபதி படமும் ரிலீஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ எந்த ஷோக்கு போவீங்க இப்போ வாரிசா துணிவா இப்போ ஆமா துணிஞ்சு என் வாரிசை தூக்கிட்டு என்னால் எங்கேயும் போக முடியாது அதனால அப்படி வீட்டில் உட்காந்து ஓடிடியில் எது முதல்ல ரிலீஸ் ஆகுது அதை பார்ப்போம் ஓகே மேம் நன்றி <laughs> <laughs> <laughs>